Ngayong araw, pag-aaralan natin ang katangian ng solid ayon sa laki. Handa na ba kayo? Halina at ating suriin ang laman ng inyong bag. Aklat, ito ay naglalaman ng napakaraming kaalaman. Ito ay solid na mas malaki kaysa sa iyong kwaderno. Kwaderno, ito ay ating kinagamit upang itala ang mga importanteng kaalaman. Ito ay solid na mas maliit kaysa sa aklat. Envelope, ito ay kinagamit upang paglagyan ng mga importanteng dokumento, katulad ng inyong birth certificate. Ito ay solid na mas malaki kaysa sa sobre. Sobre, ito ay ginagamit sa pagsulat ng liham, sa malayong mahal sa buhay. Ito ay isang solid na mas maliit kaysa sa envelope. Meter stick, ito ay karaniwang ginagamit ng mga mananahi sa pagsukat ng tela upang malaman ang haba nito. Ito ay isang solid na mas malaki kaysa sa ruler. Ruler, ito ay ginagamit sa pagguhit ng larawan. Ito ay isang solid na mas maliit kaysa sa meter stick. Lapis, ito ay ginagamit sa pagsulat o pagguhit. Ito ay solid na mas malaki kaysa sa crayola. Crayola, ito ay ginagamit sa pagkulay ng mga larawan. Ito ay solid na mas maliit kaysa sa lapis. Tandaan, may iba't ibang laki at sukat ang solid. Ang mga solid ay maaaring maliit o malaki. Ngayon mga bata, naghanda ako ng isang gawain para sa inyo. Handa na ba kayo? Bibigyan ko lamang kayo ng tatlong minuto upang sumagot. Gawain isa, panuto. Kunin ang inyong bag at suriin mabuti ang mga gamit na nasa loob nito. Kilalanin ang mga solid ayon sa kanilang sukat. Lagyan ng check ang angkop na hanay sa ibaba.
Ngayon naman, ating sagutan ang inyong ginawa. Paper clip. Ito ay isang solid na may maliit na sukat. Pambura. Ito ay kinagamit upang maitama ang mga mali nating na isulat. Ito ay isang solid na may maliit na sukat. Aklat. Ito ay naglalaman ng mga mahahalagang impormasyon. Ito ay isang solid na may malaking sukat. Crayola. Ito ay ginagamit upang bigyang kulay ang mga larawan na ating iginuhit. Ito ay solid na may maliit na sukat. Pantasa. Ito ay ginagamit upang tasahan ang ating mga lapis. Ito ay isang solid na may maliit na sukat. Kamusta ang matka na inyong nakuha? Ngayon naman, tayo ay dadako sa ikalawang gawain. Gawain dalawa, panuto, pangkatin ang sumusunod ng mga bagay kung ito ay malaki o maliit. Kayo ay may tatlong minuto upang sumagot. Ngayon mga 
mga bata, sagutan natin ang inyong ginawa. Perdible, ito ay ginagamit upang pag-isahin ang dalawang bagay na hindi maaaring gamitan ng pandikit. Ito ay isang solid na may maliit na sukat. Maleta, ito ay ginagamit upang paglagyan ng ating mga damit o iba pang gamit. Ito ay isang solid na may malaking sukat. Aklat, ito ay naglalaman ng mahalagang impormasyon na dapat nating malaman. Ang aklat ay isang solid na may malaking sukat. Paperclip, ito ay kadalasan nating ginagamit sa ating mga dokumento. Ito ay isang solid na may maliit na sukat. Television, ito ay isa sa mga kagamitan natin sa ating tahanan o sa paaralan. Ito ay isang solid na may malaking sukat. Nagustuhan nyo ba ang inihanda kong gawain? Nawa ay naunawaan ninyo ang ating aralin. Dahil dyan, naghanda ako ng isang takdang aralin. Paghahambing, ano ang pagkakapareho at pagkakaiba ng bonsai sa nyog? Hanggang sa muli, paalam!